嗨，大家好，这里是庶民锦鲤，我是余弟，韩国语的余，兄弟姐妹的弟。今天我们继续来聊福岛核废水这个方面的话题。前几天呢，我们已经聊了好几期的一个福岛核废水，我们都是在去论证为什么中国人也好，或者韩国也好，或者台湾也好。大家为什么去反对日本排入这个核废水？但我们用各种各样的理由也好，或者用庶民的语言去论证也好，都是合理的。但是呢，我们同时也发现一个非常有趣的问题：以国际原子能机构也好，或者美国政府也好，他们认为日本的核废水已经可以达到一个标准了。就是可以排放，就这么简单。然后就认为中国、韩国，包括日本自己的很多的渔民也好，在无理取闹，或者说叫政治操作。我们不可否认，这里的确是有政治操作的成分在里面。但是，经过这几天的论述以后，余地我自己也在不断的思考这里一个有趣的问题。也就是东西方文化的差异，东方文化，特别是中华文化，与西方文明，也就是以安格鲁萨克逊人为代表的他们的一个文化文明的一个差异或者叫冲突，这个问题非常非常有趣。我们先说美国人或者说国际原子能机构他们的一个观点。就是说，国际原子能机构已经制定出了这个对于核废水排放的一个标准。然后呢，他们经过他们认知的一个科学的论证，达到这个标准的核废水就 OK， 就是对人体无害啊。但是，对于我们东方人来说，就是无法接受，即使我知道你这个川里边的含量比什么什么什么水都要干净或者怎么样，但是你这个是跟核燃料有过直接接触的，我就是不接受。不管你说这里边的川的含量多低多低多低，我就是不接受。在西方人或者美国人看来，这个好像就是说你。中国人，或者说东方人，或者亚洲人，你们是愚昧无知，不尊重科学，怎么怎么样？明明我这个氚含量已经降到合理达标的一个标准了，为什么你们不接受？甚至他们都说日本排出来这个氚的含量比什么什么水都要低，或者怎么样啊、哦、？OK， 我尊重科学，但是我不迷信科学，这里就是一个文化。思维或者文明的一个差异了，这里就凸显出来了。可能很多人说，说余地我把这个话题抬得太高了，或者怎么样？但是真不是，我告诉你，呃，我们暂且不管日本政府两年以后排出来的废水是不是真的这个含量达到他们如他们所宣称的这个比例作弊或者怎么样，那是另外一回事。就算你达到了，但是我们东方人，我们中国人。也是打死也不敢喝的，或者说心理上是排斥的。我相信，对于欧美人、安格鲁萨克逊人来说，他们是可以接受。为什么？安格鲁萨克逊的文化，他们是以数字作为他们判断事物的一个依据，而作为东方文明或者中华文化来说，会更加的去从一个大局去考虑。或者说全面去研判，余地我是尊重科学的，但是我们绝对不迷信科学。科学这个东西是谁创造的？说实话，是西方文明创造的，并不是东方的文化当中的一个部分。余地我经常也跟朋友开玩笑说，其实科学也是一门宗教，科学它有它的一定的逻辑性，但是。你不能迷信科学是什么意思呢？就是说
，因为西方的文明，他们相对我们东方文明来说，时间较短，他们更加注重于个体，而东方文明更注重人与社会的完整的一个统一，或者说。看事物更加的全面的去看待，在这里就会产生对这个核废水的一个认知上的不同了。西方人他们接受的这种文化或者文明，他们的思维的习惯上，只要你这个数据是 OK 的，那我就接受，我不会去想太多。而我们东方人、中国人。我们会想的会更加的多。我打个比喻啊，你说现在你国际原子能机构制定出来的这个标准是科学的，那我请问你，你确定在经过五年、十年以后，你这个标准还是依然有效吗？你有没有这个自信？因为人类社会。无论是东方还是西方，它最大的特点，它是一个动态发展的。啊，就像前几天我们视频里也说过，在二十多年前的时候，我们的环境污染的概念当中还没有 PM 2 5这个指标的时候，那时候在缺失这项指标的情况下，很多空气都是合格的。但是，一旦人类确定了，这个 PM 2 5这个指标以后，发现很多空气都不合格，都是对人体有伤害，会导致肺癌的一个爆发。你说这个是不是科学？余地我说这是科学。我们现在回过头去看，九十年代的时候，某一个科学家或者叫方舟子之类的人啊，或者说迷信科学教的人。当时他们依据着当时的空气评判的一个各个标准，来告诉你说这个空气绝对是安全。那放到现在的话，是不是就被打脸了？这就是东西方文化的差异。西方人他更加的迷信科学教，请注意是迷信。但是说这个迷信无所谓对错，没有褒义贬义，或者准确说他他们更加依赖科学教，而东方人。我们会有自己的一个评判的体系，因为什么呢？因为东方文明的发展历史要比西方文明久，或者说比安格鲁萨克逊的文明要久很多。在此基础上，就是因为我们这个历史久远，我们曾经发现的很多动态性的一个进步的东西，不能简单的用一个。标准就去评判他对或者错，但是在安格鲁萨克逊的文化当中，他们只知道用制定一个标准，然后去评判，这是一个文化的差异。在东方文明当中，更加讲究的是一个中庸的概念，或者是一个人与自然结合的一个概念，但是在西方文明里，它是没有的，它讲究的是个体。这就是因为辅导核废水引发。余地我对东西方文明一个差异的思考，我觉得这是非常有趣的一个东西。所以说，你说福岛核废水，按照美国或者国际原子能机构来说，或者按迷信科学教的人来说，他们认为，哎，你东方人就是无理取闹，明明已经达标了，你为什么不接受？在东方人的文化当中，是不相信这些所谓的标准，它是一个更全局去思考、更多的一个全局思维的一个习惯，这样就是这个差异，所以自然会导致这个吵架，没办法，但无所谓谁先进谁落后，只是说，公说公有理，婆说婆有理，最后还是一个政治解决的方式，就这么简单。如果你觉得余地我今天说的还在理的话，那就麻烦给我们点个赞，分享给好友，好吧？再见。